我现在就不会直接揍人啦，我就是但还是会社会化一点，但我还是会愤怒。哎、啊，但、欸、是我跟你说，现在有人插队，我还是不行哎、欸。<笑><笑>你会直接骂他吗？我就会直接说排后面哦，大家都在排队哦。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建探索未知的地方。我们秉持着一个原则：无用之用，是为大用。<笑>对对对对对，那我们来。聊一下这个没有用的展览<笑>。我有荣幸为您画一张肖像吗？梦里两种灵光的混种。这个展览现在是在万华的剥皮寮。对对对 ，OK。这个展览呢，我的部分就是我们这个是跟贫穷人的台北有二十七个慈善组织一起合作的展览，然后有六大主题，三个卫星展区。然后我的展览，我是负责两个展件，在一五一跟一四九。我们的展览呢，我的部分我是拜访各个组织，然后为他们的受助者画肖像。然后我在二零受助者就是各个组织的受助者，就是他们，你帮助谁？帮帮助谁？对，帮他们帮助的人，比如说他们有帮助无家者，然后或是性工作者，或者是弱势家庭。或是原名，就是有各种不同的弱势族群。在二零二二年的时候，我就是本来只是当志工，然后后来因为我就是坐在那里画画嘛，然后画画画之后，他们就很喜欢，然后他们各个组织就邀请我去画，所以这是二二二零二二年我就已经跟他们合作过一次。二零二二年，对，二零二二早。然后今年呢，我又回来，因为上一次的经验非常好。OK， 所以我这一次回来又想要就是再做一次差不多的事，但是我这一次呢，我想要改变另外一种方式，因为我一直以来就是相信人是平等的，嗯哼，可是为什么这么不平等？所以我想要让人看到每个人都只是一个人，你要怎么样看到这个人是一个人？你要怎么样觉得他是一个人？但是你每一次只能看到一个小小的一个部分，所以这一次呢，我。让这些受助者对我提出，他们想要怎么样被世界看见，那我就帮他画一张。嗯,嗯，是你问他，我问他，你想要怎么样被看见？你想要怎么样被我呈现出来？那我就照他的描述，我就帮他画一张。我住在英国，然后飞回台湾之后呢，我又你住在英国，然后你飞回来台湾，对我飞回来台湾，九月的时候飞回来台湾，我又面对面看着他们。然后又再画，再帮他们同一个人再画一张，同一个人再画一张，对，同一个人再画一张。所以这次展览有一个人的两张作品。这一次的整个展，我就是帮一个人画了两张。我想要让人看到这一面的他跟这一面的他，然后他都是一个人。但你其实只能看到一个小小的片段。嗯 ，OK。可是他有时间差吗？什么叫有时间差？譬如说你是几？零几年的时候，没没没，我就是在六月的时候，他们先告诉我他们想要怎么样背画。我还在英国的时候，他们就先告诉我他们想要怎么背画。然后九月我回来，然后再画一张，所以这是三个月的时间差吧。那你听过你印象最深刻的回复，他想要怎么背画？嗯嗯，有两个，其中一个呢是一位性工作者，他只给我一句话。他说：“地狱不空，誓不成佛。”地狱不空，誓不成佛。对，他这样告诉你。他说他想要这样被呈现，这是他想要做的事。他是一位性工作者，但是他同时也成立互帮助性工作者的组织，所以他想要做的是这件事。地狱不空，誓不成佛。对，所以这哦，这超难的。我想超级久，我从六六月一直想要九月，我在展览前才终于画出来。我觉得挂上去那时候，他应该还没干。但现在应该已经干了啦。你有问为什么吗？其实我不我我不会问，我画完的时候都不问，然后他们就会自己告诉我他们的生命故事。我觉得我在做这件事，非常的有一个嗯，可以说是魔力吗？就是大家会一直告诉我他们所有的事，我没有问问题哦，我就只是画而已。之前他们就是我有画画画，他们就自己哭了，他们就告诉我他们的生命故事啊，然后他们就哭出来，那我也觉得很感动，然后大家就是哭成一团。那我可不可以问一下这个？我不知道方不方便说，就是这个性工作者还有陈述他的故事，他没有特别告诉我他自己的故事，可是其实是透过其他我也有画的性工作者告诉我说，其实他觉得他这样说是因为处理别人的问题比较简单。所以自己的问题其实加倍的困难，就是他想要帮助别人，但其实这是一件比较简单的事。嗯，帮助自己比较困难，偏帮助自己比较困难。嗯，可以理解。
但我不会问，我什么都不会问。我画的时候，都会问，我只是想要真正的跟他们共处在那个当下，画出我们同在的那个瞬间。我我也没办法了解更多，我了解就是只有那么一个小小的片段，然后我呈现给观众的也只有这样一点点而已。那你理解了别人一点点，可能这个世界就会好一点。你把别人当做一个人看，这个世界就会好一点。我觉得。你并不需要多做什么，你也不需要帮助他，因为之前在二零二二年我在画的时候，有一个无家者就告诉我说：“其实我躺在街上没有什么不好，我也有的吃，也不会冷，也有的穿，什么都有。其实你可以就是一辈子就睡睡在街上。”可是他觉得他不存在，他觉得没有人看得见他，他躺在那里就像一个就是不存在的东西，他可以活着，可是他不存在。所以我画他的时候，他就哭了。因为他觉得我真正的看见他了，嗯，就只是被看见而已，就是他就他就眼泪就流下来，然后我也觉得就是很想哭，因为他们就是他们其实可以活着是没有问题的，对，但是他们不存在。你走过去走过去，每个人走过去，你可能给他钱，你可能给他，可是他不存在啊，他不存在这个世界上。所以我画他的时候，其实我没有特别做什么，可是我真的很认真看他，因为我要把他画下来嘛。其实我画一张很快，大概二十分钟，一张就画好。所以我想要捕捉的不是我们所谓是画的有多像，我想要捕捉的是他这个人的整个气还有灵魂。我不知道我可不可以做得到，有时候有时候可以，有时候不行。但是我想要在这个我们相处的瞬间，他告诉我故事的这个瞬间，把他抓下来，然后让大家知道，其实他就是一个人，跟你一样的人。那你刚刚说印象深刻的有两个那边哦，对，另外一个呢是一位盲人，他是在其中一个组织叫做梦想城乡，然后他们这个组织呢是专门透过艺术去各个社区帮助，嗯、呃，也不算是帮助，像是比如说有一些独居老人啊，或者是有一些比较弱势的家庭，或者是有一些没有办法跟社会有这么多接触的人，然后他们就会透过艺术活动去让他们跟别人有更多的接触。所以这个组织呢，我就是他是其中一个受助者，他是一位盲人，所以他其实每天在还没有接触到这个艺术活动或者这个组织前，他每天就是自己在家里，就是他就说，我觉得我这辈子都泡在水里，外面就轰隆隆的，我也什么都看不到，然后我这辈子就是一直浸在水里，然后我接触到艺术之后，好像我的头就从水里浮出来一点点，然后照到阳光，可以呼吸了。所以他想要我画出的是这样的一个意象，嗯，然后我就觉得，嗯、呃，好，<笑>就是很很深刻吧，嗯，你为什么会想要开始做这件事情？我一直以来都对人到底是一个什么样的东西这件事很有兴趣，然后我很喜欢观察人。我很喜欢观察各种各式各样不同的人，我很想要了解他们到底是一个什么样的东西。所以，我小时候，嗯、呃，大概五六岁吧，我很想要当公车司机。公车司机对，因为我觉得那是一个可以看到最多人的地方，嗯，观察到最多人的地方。所以，我很想要当公车司机。每天会有人上上下，对，每天会有人上。我觉得这是一个哦，太棒了，我可以遇到好多不同的人。然后，我大学的时候，我是念就是清华大学的艺术设计系。嗯、呃，我的毕业研究就是。我就画捷运上的人，我不是拍照然后画，我是在捷运上画很多很多的速写，我就把那个画变成大概两公尺、三公尺的大画，就是画捷运上的，算是众生像吧。嗯，可是我觉得我还是不理解他们，我只是画了他们的外皮而已。是，然后我硕士的时候在台湾艺术大学，然后我就把捷运上的人剥光，因为我想要看进去。嗯，就是因为就剥光，就是画他们裸体，就是我有学那个艺术解剖学，所以其实我看着你，我就知道你身体是怎么长怎么样子，就是就算你穿的衣服，嗯、<笑>就你你忽然就 X 光就照，对我可以用一个就是有点像是 X 光的眼睛，就是看到你什么啦，我现在坐你对面的、欸，<笑>干嘛啦？<笑>反正所以，我就是用这种，你不要看我，<笑>你看那个。哎<笑>、欸，这样是好的吗？<笑>等一下，<笑>我就是这样把他们剥光，然后画在我的画面上。可是，在展览的时候，大家就很困惑，为什么这么多裸体的人在公共场所？所以，我觉得我没有做到我想要的了解这个人到底是什么东西这件事
，我没有达到这个目的，我就失败了。对 ，OK， 對我的硕士研究就失败了。对，只是描绘身体，并没有办法理解一个人。对,對 okay, ，OK。然后，可是呢，我就遇到一位呃。裸裸模、裸体模特，就是因为我有教，就是像我刚刚说那个医用解剖学，然后我有教人体塑形，然后所以呢，我就遇到他，他说你想要你想要理解我，因为我就跟他讲一下我我在做什么这样，然后他说你想要理解我，那你要不要来我房间？你来如果来我房间呢，你就看到我，你就可以看到真正的我。那我说好啊，那我就搬了一个大概两公尺、两公尺的画布。就去他房间，哇、哦，这么大？对，哎呦，我我的话都就是这么大。OK， 然后我就搬进去，然后他说，呃，我昨天工作到是什么三四点，和我现在很累，说我我就是躺一下这样子，因为他是模特嘛，他在外面是很嗯打扮的很鲜艳，五颜六色，花枝招展，可以这样说。但是他回到房间呢，他整个房间就是一个淡淡青青的淡紫色，然后他整个人就是放得很松，就很悠闲的躺在那里。然后他说我好累啊，我就。塞好我的画布，然后我的调色盘这样，然后他就睡着了。然后我想说，太棒了，这个人怎么可以就是这么自在？嗯，我从来没有画过这么自在的人，我真的我觉得我看到他了。嗯哼，所以我就开始画，大概我画一张，大概两三两小时、三小时这样。然后他就醒来，他说：“哎、欸，好了。”我说：“对，好了。”我就用这个研究写我的博士论文研究计划，我就想要进入每个人的房间去看他们到底是一个怎么样的人。我觉得这可能会是一个方法，让我可以看到一个人到底是怎么样，在他自己的私人空间是怎么活着的。嗯，那他到底是一个怎么样的存在？所以我在博士论文的时候，我就进去了大概二十个国家、五十五个人的房间去画他们。God， 就是你去哪里找这么多人？对啊，愿意让你英国英国的学校就是各。世界各地的人都有。对，那你你要到处去问说，你要让我去你房间画你。对对对，我就这样到处问。那会会会被拒绝吗？很少哎、欸，真的假的？很少被大家都 OK， 大家都蛮 OK 的。很，我几乎拒绝我的人几乎少于十个，大家都很很想要分享。很想要告诉我他们的故事，很想要被画。<笑>我觉得每一个人都有被理解的需求。对、呃，有。嗯、呃，我的论文是有半结构式的访谈，但其实我没有什么问题。我的问题只是说，嗯，请问你愿意告诉我你的人生故事吗？<笑>然后，然后他们就看我，这么粗暴的问题，非常非常就是非常 open 的一个问题。你要说什么都可以，你不说也可以。嗯，就是所以他们我在画的时候，他们就会一直说，一直说，一直说，一直说。有时候，有时候真的是。告诉我太多了，我觉得有点<笑>心理负荷不了<笑>。所以就是因为这样子的，有点像是田野调查吧的方法。然后我回到二零二二年，我就回台湾，在哦那个食堂，就是他们有一个呃叫做浪人食堂的地方，他们是发便当给五家者。是，然后我就在那里画，然后就被他们看到，他们就各个机构就一直邀请我去画，所以我才开始了。就是那这个根本就是一个很偶然的相遇，就是我跟这些机构遇到，然后可以画他们，然后他们故事就更更触动人心了。但是我不想要贩卖故事，因为每个人故事有点像是就是猎奇，我不想要猎奇他们的故事，我只想要大家看到他们是一个人。嗯，所以这在你眼里是一个什么样？在你眼里是一个怎么样的人？他不一定是好的，不一定是坏的，但你可不可以只把他先当做一个人看？你你可以再决定你要不要，你要怎么评价这个人嘛？你不要先就是你已经给他一个标签，比如说哦，这个人是个教授，所以他一定是非常值得尊敬；这个人有博士学位，所以他一定是一个非常值得尊敬；这个人他是一个无家者，所以他一定是一个失败的人或者什么无用的人。嗯但是，当你只是看到这张画的时候，可不可以先把它当做一是跟你一样的人就好了？如果你真的可以，只是把一个人当做跟你一样的人，那可能就会很多事情就会好一点。我我比较想问的是，说你在这个过程里头，你领会到了什么吗？有吗？我领会到的事情是，嗯、每个人都是一个人而已。比如说，有的人会很害怕说，嗯、呃。那一个人是一位医生，所以我对他讲话一定要很尊敬；或是那一个人是一位性工作者，所以我就可以怎么样的一个态度对待？可不可以？就是那些都先不要，就把标签拿掉，就是把标签拿掉。可我知道这件事很难，但是要不要大家至少试试看？
。<笑>你觉得标签拿掉之所以难的原因是什么呢？因为大家已经习惯这个标签啦，就是很很容易嘛。这个标签让你易于分类人，像嗯，就是在人类学里面，他们一开始会贴很多颜色标签嘛，比如说嗯，黄种人、黑种人、黑嗯，黄人、黑人、白人。但其实你知道，地中海的人他是黑的，可是他其实比黑人白。你他被标签为黑人，但是他比白人还要白，是因为他居住的地方在非洲，所以他就被归类为黑人。我第一次被叫做黄种人，我就超惊讶，我这辈子没有被叫过黄种人，因为我是黄色的人吗？我是辛普森吗？还是什么？<笑>就是海海海海绵宝宝？<笑>对，海绵宝宝吗？我超惊讶，就是哎、欸，我是黄色的吗？因为人类学贴了标签，黄色的人为什么他是黄色？我教授就说，因为你不是白色啊，也不是黑的。我教授是白人，呃，说因为我是白的，你就是必须要是黄的。为什么？对，为什么？因为我们是不同的人。对啊，还有一些比是因为肤色的关系，肤色啊，当然是,肤色是一定是因为肤色哦，不是因为肤色把我们人分类成什么颜色的人，是因为白人需要凸显出白人的崇高的地位，所以他们是白色的。比如说，白人那时候殖民亚洲的时候，他们认为日本人比中国人还要更白，因为日本人比中国人更白。对，因为日本人比较容易归顺于他们的基督教还是天主教，我有点忘记。嗯嗯，这就是他们比较白的原因。所以他们的颜色分类不是照颜色，他们是照一些很多其他的分类。OK， 所以有某一些世俗的框架或者哦，所以跟肤色一点关系，所以跟肤色一点关系都没有。了解。所以像地中海，他们超混杂的、啊。所以在我的论文里面就有写到，比如说非洲的黑人，其实有时候他的肤色是比，比如说欧洲的白人还要白。嗯，可能是有可能的，有机会，因为他们并不是依照你是什么颜色。说你是什么人？ Okay. 他们照，比如说你的地理位置，嗯，或是你的国籍，或者是你的各种各种不同的原因，标志为你是什么人。所以这种标签就是一个模糊的、简便的方式来分类所有的人。这很方便我们，比如说医学上的判断，嗯。但是这件事也造成很多很多的，呃，不方便，可以说是。而且很多很多的歧视，还有很多很多的嗯，比如说医疗的误误差，因为很多医学的，比如说 data， 他们都是以白人为基础，嗯，但是其实黄种人，或是亚洲人，或是黑人，他们的对于药物的反应，对于光的反应，对于任何东西的反应都是不一样的，但是他们是以白人的标准来定定一切的医疗标准，或是一切的基础，很多到目前为止还是。OK， 所以你在做这件事情的过程，你体会到的是标签这件事情。标签就是一个模糊，而且不一定需要存在的东西。但是我知道这个世界就是会有标签，因为方便。你为什么会对标签这个事情这么有感？有感，或者是想要去研究这个事情？因为我父母的经济背景落差很大，就是我妈妈那边没有这么。有钱，然后我爸爸那边比较有钱，因为我妈妈跟我爸爸的，嗯，应该说我妈妈就是受到歧视，我跟我爸爸歧视、啊哦 okay ，他们家族的歧视，所以他就把我们带到一个更偏远的地方去居住，就是去住啊。所以小时候，小时候对这个就有感觉。我小时候，我是那个。最穷、最偏远的地方的里面的最有钱的人，但是呢，我们家呢，在我爸爸家族里面是最穷的人。那但是我旁边生活的其他人都是比我还要更穷的人，我就看到了最穷的人跟最有钱的人，他们都是人，都不是什么好人。但是为什么大家都是人，生活都不是什么好人？那为什么生活差别这么大？这个标签，这些钱。所构成的这个世界到底是一个怎么样的存在？这些外在的东西并不能让他们变成比较好的人，嗯，或是比较不好的人。这些东西都是附加的，都是假的，都是假的，也不是都是假的啦。啊、当然，有些人就是过得比较舒服，但是<笑>是真的，是真的，但是真的，对对对对。而且，其实我画的时候，我有画很多，其实就是社经地位被你都非常好的人。可是，你真正跟他们相处，你就会知道，大家都寂寞。大家都寂寞，大家都寂寞，大家都孤寂，大家都觉得不被看见。他也有这个需求，大家都有这个需求，甚至
，我真的有画过超级超级有钱的人啊！我觉得最有钱的可以具体呈现出来，就是说啊，我觉得这非常非常沮丧，我今天心情非常不好，因为我的银质的领撑忘了带，领撑。领撑是什么？等一下，我不知道这是什么东西。领撑是什么东西？就是他们穿西装的时候有，就是银有一有一个东西把你的领领撑撑住，撑对领子撑住，然后是银制的，就是银银定做。这是什么鬼东西？我都没用，辈子都没用过。<笑>这辈子你根本就不知道这个东西是存在的。可是他就说啊，我今天心情非常不好，就是我领撑我我领撑。<笑>所以你最终最终其实你是想要去借由理解。这些的过程去让你自己知道你应该要怎么样去理解这个世界吗？还是什么？你要最终要解决的问题？我没有想要真正要解决问题，我只是喜欢画画而已。嗯，我真的很喜欢画画，很喜欢画人，很喜欢画画这个过程。我觉得这个过程就已经是全部了，嗯、就是当我在画，就已经完成了。你觉得“标签”这两个字在你生命的历程里头，刚刚听到的是你对他的困惑。嗯。但有困扰吗？我刚可以跟你说一个很有趣的故事。我去画那个资源回收者，他们是五角办，是一个专门研究还有帮助，还有呃，就是连接呃资源回收者的一个机构。我上次去画他们的时候，就是有很多阿妈给我画，然后呢，我画完之后，他说：“我的眼睛你画这么小，我的嘴巴你那个牙齿画的不好。”然后什么，我的头画的太丑了，就是很不喜欢这样，他们很不喜欢我画的。然后后来那个五角半的志工就跟他说，他是英国来的博士呢。然后他们就说，哦、你画的真的很好哎、欸。呃<笑>呃<笑>、uh, uh, ，OK OK， 我就觉得真的太可爱了。<笑>所以你觉得博士是个标签吗？这博士是个标签呐，英国牌是个标签呐、啊，但我没有想到会在这时候一拍上用场。<笑><笑>但我很想问一个问题，是说，那你在这个过程里头，你有体会到善与恶吗？那如果你有体会到善与恶的话，那善与恶对你来说又是什么？什么叫善与恶？这个定义是什么？没有定义，你讲出来它就是定义。我觉得我跟他们的相处就是一个善，就是我们是两个灵魂的互相交流。嗯。我这次有去画一个，嗯，活犬之家，他们是专门帮助或是分享一些生命经验跟一些精神障碍经验者。然后我就有画到其中一个心理师，啊，因为他是心理师，所以他就很有觉察。他就说：“哎、欸，我从来没有跟别人讲过这么多我自己的事，我连跟我女朋友、跟我家人都从来没有讲过这些这些事。”所以我就觉得这个过程，这个艺术。透过艺术可以跟其他人连接、接触的过程，这就是一个善。我们两个人有一种善的循环，因为每一次透过这件事分享完，我们就觉得我们很接近，我就得到很多好朋友。哦、oh, 嗯，嗯，我我的意思是另外一个层面，因为我我刚问的那个意思是说，因为你会看到这个人，你会听到这个人的生命故事，嗯，然后你也会。知道他是从哪里来的，嗯，他为什么长成现在这个样子？因为一个人他本来就有一个，就有很多个面相，嗯，他光做这一件事情，在你的角度来看，他或许是不好的，嗯，可是在我这个角度去看的时候，不见得，嗯，那我的意思是说，你在这个过程里头，你有体会过这么多的面相吗？我刚刚在啊这个的善与恶，不是。不是你跟他的接触的那个，不是这么行为上的这个善。我的意思是说，因为人性面，人性本身它其实就是复杂的。嗯，当你说他很很恶的时候，其实从另外一个角度看不一定。我觉得没有接触到这么多的恶，我觉得我就是太幸运、嗯。我觉得其实人性很有趣的地方就在这，我们单单看一个人。我们跟他接触，可能就这么短短的几分钟、几十分钟、几个小时。我们或许在这一段时间，我们看到的都是他好的部分，嗯。可是他真的没有不好的部分吗？而我们，而我们在与人相处的时候，我们在去告诉别人我们的人生的故事的时候，我们说的东西。
会让别人感受到什么？嗯，就是因为你刚刚在说的时候，会有很多人会去跟你倾吐他的人生的故事，他人生怎么一路走到这个地方来的？你知道，对我来说，我在听的时候，我就会自己去思考那个很多不一样的面向。你是说他要讲真的吗？还是假的，我不会去怀疑他，我不会去怀疑他说真的或是说假的。可是我会试图的去站在另外一个角度去看。那如果我今天是他的亲戚，嗯，如果我今天是他的小孩呢？嗯，我会怎么怎么思考呢？因为我们都不是当事当事人，嗯，都是当事人的朋友，我们就只是我们就只是萍水相逢的人而已。所以当然，当然，我们是不会对他有其他任何的更多的想法的。嗯、可是，在他生命中的其他人，不见得。所以，就是我的意思是说，如果我跟你做同样的事，嗯，我会我自己会有不一样的角度去看待这个人。所以，我的我刚刚问的那个意思就是说，你在这个过程里头有体会到。那些善恶吗？我不是说真的定义说他是很恶坏、极坏、极坏的那种。我不是，我不是那个意思。就是人总有很多的面相，然后那些面相其实是因为他周围的人，嗯，他他是这个人的不一样的角色，所以他会有不一样的角度。但是其实这个才是最我觉得最微妙的人生最微妙的地方，我觉得在这里，嗯。你到底是不容易轻易的去定义的东西，才是对对对微妙的。对，就是他那个线，到底是我要从这个中心点看出来，嗯、还是从这个发散的线再看进那个中心点？所以就是这次展览，我想要说的就是，你只能看到一个小片段，嗯嗯，就是你只能看到好，他要呈现给世界的样子，我看到他的样子，对，但是他真的是什么样子呢？嗯，就不知道。可是首先，他要是一个人。嗯，当然当然的。对，首先他是，但是这件事就是已经不容易了。首先他是一个人，再来就是那他是一个什么样的人？所以如果我导览展览，我就会告诉你他每个人的故事。嗯哼，所以欢迎来展，<笑>你都会在吗？不一定啦，要约、哦。你跟我约一下，我就会在。<笑>约一下就在。对，那其他的人跟你约一下也会在吗？也一样。OK， 所以约一下就会在，我就会导览一下。因为你是个肖像艺术家，嗯，某个程度上，然后你自己是学。艺术都是一直以来都是学艺术，艺术、人类学跟现我的现象学。论文是呃哲学、现象学，然后有用人类学的田野调查方法，然后用艺术的这个手法去呈现这样子。那到底是什么？<笑>就是人类学的民族志的方法，就是人类学家进去一个。嗯 ，tribe 一个 tribe， 对，是一个部落，部落，呃，然后坐在旁边观察，对，观察。但我就是用我的艺术进去一个族群，一个群体啊，去观察。OK， 然后我再用现象学去分析这件事，我看到了。现象学是什么？现象学就是以表象，就是嗯，应该要怎么说呢？用。这个用这个社会大众听得懂的，用大家懂，就是我知道我在用社会大众，我在试，对，预祝预祝加油，预祝我们就是一般普通人，我们对对，就是你看到的就是这样，没有更多了，没有更少，你看到即真相，你看到即真相，对，你看到的都是真的，你看到的也不一定都真的，但是你就是只有你看到的，你不要过度的诠释，你也不要没看到。而且他们很很会讨论的是你用什么的角度去看啊、呃，比如说我理解你去你用什么角度看到什么东西，对我你用什么角度看到什么东西这件事是重要的。比如说同一栋房子，我现在是一个 sales， 我是卖房子，我是房仲，我就跟你讨论这个房子的学区地价，呃，什么我不知道几平多少，对哪里好哪里好哪里好哪里好。那我如果是一个建筑师，我就跟你讨论这个房子的什么结构，结构，然后它的什么 style。对，但我如果是个算命的，然后我就跟你讲风水，好，风水好不好啊？所以这就是一个视域，视域的意思就是说，你是用什么样的角度去看待这件事？你觉得你对这个世界是好奇的吗？嗯，是，而且我对每个人都很好奇，我很想要知道。
别人的想法，就是有点像是我可以用不同的视域去看这个世界，透过别人的想法。对啊，视域到底是哪两个字？视视觉的视、啊，然后域就是场域的域。哦、啊，视域哦哦 ，OK OK。就是你用什么样的视觉场域去看这个世界 ？OK， 嗯，那你觉得你你对这个世界感到好奇，但是你会希望你跟这个世界的相处的模式？是用一个近乎于理的方式去做一个看起来深度交流，但是不能够过多诠释的方式去做的。哦哦，我懂你的意思，但是我没有思考过这个问题。但是我觉得应该是一个大家都舒服的方式是首先第一步。对，对就是大家都要舒服之后呢，我可以开心的画我的画。OK， 就是我的最终目标，就是我可以一直画。对，因为我真的很喜欢画画，所以某个时候让你还是带有一个目的性啊，就是我可以画画。对啊，对，是没错。对，那我我刚一直感觉到你一个，譬如说我在看你写信过来的那个内容，你有一个希望把人当人，不要过多的诠释。嗯，试着用。艺术的方式去跟他连接，你会觉得你的存在跟这些人的存在，它中间是有一个可以连接的地方。其实不行，我只是主观诠释他们而已，我并没有到这么透彻的了解我的对象。但是我想要说的是，可不可以试试看？我试了。一些可能不够，就是完全不够。可是至少我试了，如果大家都可以试试 ，at least at least I try 对。对、oh, okay. 至少我试了。Yeah. 我想要试试看，如果大家都可以试试看的话，不要一开始就已经啊，这个是怎么样的？可不可以至少试试看说？说、嗯、啊，不要觉得这是什么样的，我们先聊一聊嘛。嗯嗯嗯，<笑>我们至少先聊一聊，你再决定啊，可能、嗯、可能还是很主观。一定还是很主观，但至少我们先稍微开放一点点。嗯，你你觉得你是会为了想要去理解这个世界而试着去跟这个世界互动的人？对，我是。呃，那你在这个过程当中，你有常常遇到很多，比如说你不喜欢的状态，或者偶尔出出去试，然后会忽然感到困扰。我有遇过一点点危险的状态，就是因为我单独进入别人的房间，对，然后就画画，对，就画画，就是有点<笑>。有时候，呃，有几次有事，就真的有危险，一点危险，但是 OK 啦，对对对对、啊，但是其实都是 OK 的，就目前为止就是幸运的、嗯。其实我研究所的时候，我就想要画无家者，就是兜兜转转一圈又回来画。可是我那时候就被我教授阻止，他说不行，你一个女生去那地方实在是太危险了。你为什么对无家者这么感兴趣？感兴趣，因为弱势的团体其实有蛮多。对，所以我不是只有画无家者。对，所以这次是有无家者、性工作者，然后精神疾病的经验者，然后还有。嗯，像是原住民的小孩。那你在这个这个过程里面，你觉得最有趣的事情是什么啊？我这一次觉得非常特别的经验是去活犬之家画精神障碍的，嗯，受助者。像那个封面那一张图，因为他已经呃受到精神疾病困扰很久很久了，所以他看了无数的心理医生，所以他其实是对于自己的症状是很有自觉的。哦，他很清楚的，他很清楚自己的症状。OK， 他就会告诉我他的妄想，然后告诉我他怎么样分辨出他的妄想，然后告诉我他怎么样理解他是一个妄想之后，但是他有其他的妄想又又是困扰他的生活。嗯，会有好几重妄想。对，他的他的妄想是很多重，但他同时又因为看了很多心理医生，对于自己的妄想非常的有理解，就太清楚， okay, 就非常清楚自己的病症。嗯啊，那就跟就跟我们一般人，其实很多时候是这样啊。比如说，我们会知道说，啊，对啊，我我知道了，我就是很懒，然后或者我就是很怎样。那我们其实都知道自己的问题。然后，比如说，我就是我没有要改的意思，然后我就是没有要改，然后我就是做不到。我有做不到。这其实我们每个人都有都有对程度上的问题、啊。所以这就是一个光谱，对，就是你有多少，你有就是其实它是有医学定义的。我我没有这个专业，但是他们其实是很有自觉的。就会很有趣，可是我刚我画他的时候，我也画别的。我那天大概画了三四张吧，他就一直说他的故事说没听，就是我在画别的，他一直说
。然后你看他的嘴巴就是一直在说有没有？对，哦、一直说一直说。然后我就觉得这就有点像这次展览，我们想要让他们的声音被听到。我们有太多事情想要说，然后大家要不要听？没关系，我们就说吧。哎、欸，你觉得人为什么就算？别人没有要听，你还是想说这件事情？你觉得它是一个？你怎么去解读这件事？刚刚我说无家者，他是不被存在，不被看到。你们知道原型监狱吗？不知道，就是每个人都住在原型监狱里面，每个人监视每一个人，然后所以我们不要被监视，我们想要逃脱这个框架。嗯、呃，但是以前、嗯、，OK， 但是现在呢？是拜托看我。每个人在比如说 Facebook 上面就是贴文，然后秀你的生活。拜托拜托，看我看我看我，我好想要告诉你，怎么大家都不看我呢？大家怎么都不按赞呢？我觉得大家是好想要说，好想要大家被，好想要自己被看见。如果你没有一直贴文，也不代表你不想，你只是害怕别人会怎么评价你，但不代表你不想要被别人看见。我觉得现在就是一个大家说。看我看我看我看我拜托看我，然后大家就好想要告诉别人他们的故事，核心就是大家都好寂寞。那你觉得根本的原因会是，如果没有人看到我，我还存不存在？我还存不存在？嗯，会不会？我觉得有可能吧。不知我我也不知道，我不知道。呃，就是很有可能终极的问题就是，现代人如果。我泼文，然后都没有人要按赞，然后都没有人要理我。对，那我那我那我还存在吗、嗯？我是真实的存在的啊！其实现在现在我常在看那个，比如说心理学的书，在讨论很多事情，所有的一切一切，人类的所有的努力跟挣扎，都是为了要证明自己还存还活着啊。然后我要做很多事情，不管是对别人好或是不好的，但我我要做很多事情，去让大家知道说，哎，我老娘还活着之类的、啊。那你怎么去看待存在的价值？我觉得，如果一个人可以安安好好的、稳稳的，不需要就是这么多的看见，然后可以安安静的存在，就已经是一个好的存在了。像我在画画的时候，我就会进入一个，我不知道哎、欸，虽然我没有禅定过，但听说好像是跟禅定很相似的状态，就你整个心思是澄清的，嗯，你只有画画这件事。就是做好这一件事就好了，就是一个 creative flow 之类的，对，有点像是一个创造性，你可以瞬间进入那个流里面，嗯，然后你可不可以就在那个当下存在于那一刻，嗯，这就是一个好的存在了。嗯、我觉得这样子人的存在就有它的价值。你有去想过你为什么对人性这么好奇？因为人就是一个你每天都会遇到的存在啊。但你又不了解他，就是就算是最亲近的人，你根本就是都都不知道。我觉得就算是最亲近的，你也不了解他，你根本就没有你以为的这么了解他。嗯哼，嗯哼，对，所以我觉得就是很有趣啊，因为你不了解。但是你有没有有有没有过一种心情，就是你理解了，有时候你宁可不理解，<笑>那就也只能这样，就是<笑><笑>你理解就理解了，就是。只能这样。我最近，我最近有这种心情哎、欸。我知道，嗯，我我可以理解这件事。通常我们对这个世界是不理解，嗯，所以你会感到好奇。对对对对对。但有一天你试着去理解别人的时候，你为什么看得懂他？是因为你觉得他糟糕的部分跟你一模一样。OK。然后最后呢，你就会觉得说，哦，我其实不想要理解到这些东西。是为什么？是因为哦，我忽然发现我看得懂这件事很，这件事很恐怖。对。然后你会想要理解你自己，不是？是我没有想要看到看自己不堪的那一面，这么看得那么清楚。想要理解你自己这么清楚，对啊，把自己看的把自己看这么清楚，很恐怖。那个那个心情很很很痛苦哎。但我觉得就是要坦然接受，这就是最高境界。至少要接受自己一点点，多一点。但你现在坦然接受你自己，应该大部分吧？我猜，我不知道。这时候就别人看比较清楚了。你就自己永远看不清楚。嗯，你有坦然接受你自己吗？目前还不错，但是我还想要探索更多的可能性，因为我觉得我理解到现在的自己，但是我觉得我还有很多可能性，我想要去探索。但是我我以目前做到的这个这个我自己，我我目前还不错，蛮开心。但我总觉得我可以再弄一点什么新的花样出来
最近的最近的想法是这样。我觉得我就是太理解我自己啊。啊、uh, ！我不敢再探索下去。<笑>哦，你的心情是这样、啊。我最近的心情就这样了、啊。Uh, uh, uh, OK OK OK， 那那感觉太透彻是很可怕的，有点烦呢、啊。啊、uh, ，看真的有点看太清楚，蛮可怕的。我跟你讲，模模糊糊有时候是个美感。你知道吗？我一方面又很想要清清楚楚，清清楚楚以后呢，我就会开始抗拒那个清清楚楚。啊、uh, ，有的时候啦，有的时候就是我最近。会处在两种状态，一种是我什么都不说了，嗯，一种是我他妈啪就出去了。<笑>啊啊！我知道你最近困扰的事情是这个。我最近就是这个，呃、啊，就是我就没有那个中间值了，没有那种看懂了但是不说破的那种状态。但我觉得艺术就有这个中间，它就提供了这个中间，因为你就是常常觉得艺术看不懂嘛。哈哈哈哈哈！你觉得艺术看不懂，所以<笑>对对对对对,對。但是他就是提供了一个中间，让你去思考说，哎、欸，有没有什么东西可以再清楚一点？有没有什么东西真的是不必说这么清楚，或者是这个东西就是这么模糊？就像你看一个人，你就是没有办法把它看清楚。呃、但是艺术就提供了这个模糊的空间，这就是艺术珍贵之处。波皮聊，波皮聊现在的展。对。<笑>多一个展去看，对，那个十月十五已经开始了，然后到十一月十四，对，展览、呃。像像有时候你去看一幅画的时候，有时候它有一个功能是，是因为画画的人画完就画完了嘛，对。然后你可以看着这个画，你可以有千百种你自己的解读，对。然后他没有一定要告诉你说这个东西就一定要这样看。对，导览的人可以跟你讲啊，但是你對對對你不一定要照他的方式去理解这个东西，那你可以有自己的想象。我觉得这这有这个这个沟通的空间是还蛮重要的。对，而且它就是个没用的东西嘛，因为它没用，所以就是最有用。因为你其实每天，比如说你工作啊、赚钱啊，所有事情都是这么有用。你有时候就是需要一个无用的东西，让你休息一下，让你有没有一个空间去呼吸一下？嗯，呼吸很重要。呼吸，对，这时候就无用之用视为大用。对，还需要喘一下，就是需要艺术去。让你休息一下，呼吸一下，无用一下，就像看书啊、看展啊、读哲学啊、读念、看艺术，就是让你从不同的视角去看这个世界。那你觉得你现在的视角是一个？你可以形容看看吗？就譬如说极度啊，哎，站在哪里啊？<笑>还是它是什么什么画面？最近的。当我在英国的时候，我是台湾人；当我在台湾的时候，我是英国人。我就一直以一个外来者的视角。在看这个世界，比如说，我就觉得台湾一切都速度就是好快哦。像我去那个 Seven Eleven 结账的时候，他就说：“手机后三码，后三码，后三码，你要载具吗？统编吗？”怎么？<笑><笑>等一下，那时候还没有打开，我我跟不上，<笑>然后我就卡了好几天。然后之后我就我就学到了，我就说：“等一下。”你等等我一下哦，不好意思，你等我一下哦。嗯、呃，台湾人就是很好，他就会等你。呃，他就知道你就是太快了，不行，<笑>跟不上，<笑>跟不上。他有体会到你的跟不上，体会到我的跟不上，呃、我就说等一下，等我一下，笑死。呃，呃，统编载具，统编载具，后手机后台码那，等等一下，我还不太记得我的电话号码，而且他可能会讲很快，你又说啊，你说什么？你说什么？啊，好不友善，统编跟载具。<笑>然后后面就会排一堆人，然后我就很不好意思。哎、欸，我说真的，真的，<笑>因为有时候我们就是会有很多零钱，对不对？对。然后你在付钱的时候，其实为什么会有这么多零钱？就是因为你不想要再去掏那个零钱，就直接让他找零会比较快對。对，有时候比较快。因为你或是你就又有卡什么 B B。对对对对，因为你就不好意思让后面的人等。对。可是我有时候想一想，到底为什么？对，没有，我就在付钱呢、啊。对啊，对啊，但这个就是活在都市里，在一个拥挤的人群之中的生存技能，不要给别人造成麻烦。某个程度上是这样，是它的前提是这样啦。某种程度上是，那你如果活在那个一天客人都没有几个的那种乡下杂货店，你就你就不会有这个困扰，<笑>你就慢慢的还可以跟老板聊天。英国的步调是很慢的嘛？我觉得跟台湾比起来是慢的多了。我也觉得是慢。伦城市与城市相比较的话，伦敦还是比台北还是慢的。大家大家是走路有比较快，就是你伦敦跟英国其他地方比是有比较快，但是一切还是慢，就是他们行政效率就是很慢嘛。现在英国人
一个一年大概有二十五天的休假，然后他们工作直到礼拜五下午，然后每天大概五六点就下班，所以还是一个重视人权的国家。所以我不觉得，但是<笑>他们的劳工有有他们基本的保障，反正店也是五点就关了嘛，所以你每天就是可以做好你的工作，你可以运动，你需要自己煮饭，所以你就需要知道你要吃什么，你就需要你今天知道你今天运动了多少。嗯，你知道你今天完成了什么工作？虽然说工作压力还是很大，还是很多工作压力，可是你被迫有你自己的时间比较多，跟台湾比起来 ，OK, okay.。而且外食还蛮贵的，你需要自己煮饭。就是你如果每天外食真的是太贵了，可能还是如果你赚很多钱，可能在财经相关还是可以负担啦、嗯。但是你相对工时就会比较长，你才需要这样。嗯，其实他们是很喜欢自己煮饭，然后每天运动，尤其是运动这件事，在他们做什么呢？健身房，健身房有，然后 hiking 就是爬山，爬山然后网球，网球什么什么什么,什么都有，运动都有。比如说台湾人说的爬山，他们就说，嗯，那个就是走路、散步。<笑>就是他们的爬山，就是真的爬，真的爬，就是爬什么十十二公里、十五公里这样子，那才是爬山。所以，他如果我们去象山、阳明山，那个就是散步。OK， 就是对，就客气的，对，就是客气的散步。那他刚刚说，呃，英国注重人权，你说不一定，原因是什么？因为英国人很有礼貌，对他们不会说出来，他们的歧视你，但是不会说。但是他们至少表面上是不歧视的，呃，他们至少做到表面上不歧视，呃，但是心里是，但是心里怎么样？他们的阶级是非常分明的，从他们讲英文的口音，你就已经可以马上分出这个人跟这个人是不同的阶级的。嗯、他们的用字、口音，一切都可以马上就分，在一句话打招呼分出的阶级。有什么伦敦腔？对对对，但是他们会。对于自己的阶级感到荣耀，就是他们的劳工阶级是以他们是劳工为荣的。我觉得他们可以做到人跟人之间比较平等，虽然还是有阶级，虽然还是有阶级，但是还知道你是但是试着去，但是至少是平等的。比如说，我跟教授是直呼名字的嘛，对。可是我的教授是就是天哪，<笑>呃、就是他、呃、可以，你可以崇拜他，但你还是叫他名字，对你还是叫他名字。我的教授是他们家在英国国家博物馆是有一个馆藏的，就是这种阶级，呃，跟我这种就是比较外来者的，我们是完全不同的阶级，可是我们还是只称名字，然后他还是会跟我讨论台湾，就是我比你长，你就要听我的那一种态度，嗯嗯，我觉得是一种生活的态度的问题、嗯，所以基本上他还是互相尊重，对，但是就是心里面可能还是有一点歧视，完全是 OK 的这个分别的，对。但是他们至少可以做到表面上的和平吧，我觉得。所以怎么称呼其实是不不代表是否尊重，但至少称呼了。Okay. 对他至少直呼你的名字，不是说哎、欸，现在我是学生，你是教授，我们已经分出了高下了。就是哎、欸，就是还是回到一个的 ，at least I try。对，至少我试试看了。<笑>对，至少我们有一个表面。那你觉得对人跟人之间的相处，会不会是我们能够做到的极限？就是至少我试过。至少你有那个想要试试看的心嘛 ？OK，、啊、不不不要求，不要求。结果一定是一定是完全 OK， 而大家的好，我知道我知道结果是这么美好，但是我们可不可以就是好，我们只有一小步就好。对，我们就试试看啊。对啊，我们就是去稍微理解对方，可以试着一点点就好。你觉得人跟人之间的理解是困难？是啊，就像我说，我们并不了解别人，一点都不了解。嗯、我觉得啦。但是会不会我们试图去理解的时候，别人会觉得冒犯的？那就不要啊，至少是要在一个彼此都舒服的状态，这才是第一步。我觉得。那你觉得那个试探要怎么怎么进行？对，比如说别人会问我说：“我想要帮助无家者，我要怎么帮忙？”你就问他说：“我要怎么帮你啊？”你直接问他嘛。要把他当个人，对啊，他当个人。你平常怎么问一个陌生的问题，你就怎么问他。你不要先想他是一个躺在街上的无家者。你先问他说：“哎、欸，我觉得你这样现在这个时间，你想不想要一个便当？那如果……哎、欸，不对，应该是说你先确定你是安全的， oh. 你要先确定你的情境是安全的嘛？你要先保护自己。然后接下来呢，你可以问问看他说：你现在饿吗？你冷吗？你有没有不舒服？如果你不舒服的话，我是不是需要叫救护车帮你？就是做什么处置，或是口，就是医生什么的？”帮你做什么处理？那如果没有的话，那你现在觉得怎么样？你需不需要抽一根烟？说不定他不饿啊，他有很多食物。那你需不需要有人陪你聊聊天？还是你需要喝一杯酒？对，或者你需要喝一杯
你其实可以跟他喝一杯啊，有什么有什么不行，<笑>对不对？所以其实就是你把他当做一个人，问他需要什么。你对于你身边的人有办法做到你刚刚说的那些东西？就是看你想不想，对不对？但你想，看我心情呢、啊。有时候想，我自己不是<笑>我，我自己的心情最重要，我的心情最重要。OK， 你一定要先把自己像我刚刚说的嘛，第一件事你要确定你是安全的， okay. 你的自己的心情是好的嘛。啊、uh, ，你自己最重要啊，之后你才会才可以关心别人啊。所以我觉得，对于家人，对于其他人都是一样的。所以你对你爸妈也是这种这种这种对态度吧？对，我就是自己先顾好，然后我想不想要管他们再说嘛，<笑> uh, <笑>对不对？我可以，我可以，我今天状态很很满，很 OK， 我可以给出很多爱，那我给出很多爱、啊。你觉得你是一个任性的人？是，但你任性又固执，难相处。你成长的过程，你觉得你是个愤怒的人？我很不容易愤怒，但是当我愤怒的时候，都是就是想要帮别人打抱不平的时候。我小时候呢，就是功课很好，然后老师就很喜欢功课很好的小孩嘛。然后可是呢，我就会揍那个<笑>欺负别人的人。就是如果有人欺负别人，我就会打他，因为我那时候就是太小，大概一年级吧。就是比如说有人插队，然后有人霸凌别人，我就会看不过去，我就会。很想要主持正义，帮、哦、他出头，很想帮他出头，对。然后老师就会很困扰，因为我就会变成一个 too much， 就是功课很好又顽劣的小孩，他不知道怎么样 handle 这样一个人。很、啊、多<笑>直接把你就是我定一个标签，顽劣就顽劣，如果顽劣就算了。对，那功课又很好，功课又好，这个很难处理，就是、啊、不好不好、啊。然后呢，然后太复杂了、啊。然后他就会叫我妈来。妈就回家就会揍我，他就说你不能这样子啊，你这样子老师要怎么办？就是啊，你至少要我就会说，可是他欺负别人呢、欸，不可以欺负别人、啊欸。你为什么这么这么这么？你心里对于人家被欺负感到我就会这么愤怒？对，为什么你会有这么愤怒？我不知道哎、欸，没有没有思考过，没有思考，没有思考过这个问题。你现在还会吗？我现在就不会直接揍人啦，我就是。但还是会话一点，但我还是会愤怒。哎、啊欸，但是我跟你说，现在有人插队，我还是不行呢、欸。<笑><笑>你会直接骂他吗？我就会直接说排后面哦，大家都在排队哦。就算在英国也是这样，我就之前就有跟人家吵架，用英文吵，就是大家都在排队，为什么你就可以？就是你知道英国又更有理了，我就可以用。非常有理的，让大家都知道他插队了。啊、uh, ，OK， 很 bitter 这样子。啊 ，bitter，bitter， 就是就是挖苦的。对，就是就是大家都在排队哦。为什么你觉得你可以在就是直接插在这里呢？啊，不会像美，不会像美国人说就是 fuck off， 就是直接没有滚到后面去这样子。不是，你要先最有礼貌。英国英国的方式是什么？就是最有礼貌。他们说，看你是他们说 passive aggressive 是侵略消极的。攻击啊，消消极的攻击，什么叫消极？消极的攻击，就是比如说，就是看起来没有攻击的，就是没有攻击的攻击，比如说，就是挖苦你这样，挖苦就是最深的挖苦。比如说，一开始我觉得外国人都会听不懂，你觉得你要在客厅工作还是在卧室工作 ？OK， 然后然后我就会回答说，呃，我在客厅工作。然后大家其实呢，这整句话的背后是说，你现在吵到我了，我现在正在工作。他希望你可以，他希望你可以就是离开这个空间、這個，空间，但其实你听不懂，对不对？对他其实真正要讲的是你，你你可以滚远一点，你滚远一点，你吵到我了。<笑>但是他不这么说，他的就是这个消极的攻击，他就会说：你想要在你想要在哪里工作？你觉得你觉得哪里工作比较适合你？房间呢，还是客厅？但他其实真正的意思是说：你给我滚，你吵到我了。<笑>我在什么时候开始理解这件事情的？<笑>大概你要到英国两三年之后，你才会理解。啊、所以他是一个，他是一个礼俗的一个，他是一个非常有哎。欸其实我觉得英国好像跟日本人有一点。对啊，其实日本也是这样。对、啊、对，就是他，因为我觉得那个某个程度上是他有皇族的，是不是？他觉得他是贵族，<笑>对然后他不可以没礼貌。对，然后他会用一个很客气的方式问你，但其实背后我的问题是超级没礼貌。对对对,对、啊。但为什么人不能直接好好讲？就是说，比如说，哎，我现在在这边工作，你可不可以滚远一点，去去外面，去另外一个地方？为什么不这样讲？就是<笑>可能我们比较单纯。<笑>对，我就会说。嗯，我想要在这里，<笑>我就会不停不懂。<笑>那你说你想要在这里的时候，那他怎他他们就会傻眼啊，因为英国人就不会这样回他。哦，所以他英国人会说 OK， 因为人英文就会听懂，听懂，然后就会去试着哦，我不好意思打扰到你了。
啊，这是跟日本人比较。哎、欸，为什么啊？为什么要我？我也听不懂哎、欸。对啊，我就会听不懂。而且我到现在其实有时候还是会听不懂。我会试着就是多一点 sense。对我来说，这个这、啊、算了，我这个讲出来一定会被骂。<笑>对我来说，这这算了。<笑>好想讲哦，我现在不是处在一个控制不了自己。你你讲一讲，随便乱讲话。小人啊，那你就是一个小人。我觉得这就是小人哦、啊，妈要讲就直接讲，干嘛？但我觉得那个是一个文化氛围。我我对我来讲是可以对啊，所以对我对我对我这种粗人来说，<笑>但其实你知道，他们对一般事情不会讲的这么直接，但是他们会对于爱这件事非常的勇于表达，他们会直接说我爱你。嗯真的很谢谢你，今天真是麻烦你了。我真的哦，这些都讲了，这些都会，这是非常，他们每天都会一直挂在嘴上的、啊啊。家人之间也，家人之间也会，就是他会说我爱你啊，啊我谢谢你啊,啊、這個，谢谢你今天做这么多啊，谢谢你邀请我来我。但是我觉得台湾人就比较不会，呃、啊，台湾人讲不出来，台湾人讲不出来。我跟你说，我今天有感受到这件事，嗯，讲不出来，就是。当我去表达，譬如说表达我的心疼，跟表达我的支持的时候啊，你知道，我可以感受到我身边这个人其实是收到那个感动的，嗯，可是他很别扭，对，嗯，会会觉得 too much too much too much， 对，太太多了。就是台湾的也不拥抱，也不说爱，对对对对对。他最关心你就是问说你吃饱了没？你假爸不？对，这个你去评断这个一些东西的标准，它有可能是因为这个文化氛围是不一样的。譬如说，欧洲人在身体的界限上面，他就会比我们稍微再更进一步。譬如说，他们见面会。会有亲脸颊，然后有有的亲一边，对，有亲两边啊。有的、啊、我们是看到就 double， 哎，打了招呼连连握手可能都没有，都没有，那个距离是稍微拉远一点。对，为什么？为什么？没有那个。就是文化、那個，那个就是文化差异啊！对啊，我我的意思是说，这个文化差异，这个文化的起源是来自于什么呢？我猜应该。中国就是儒家吧？对啊，就文,文化的差异，就是就比如止于礼啊，或者是什么，很多东西要有节制啊。节、嗯、制是一种美，呃，节制是一种美啊，捞起瓜红探天啊之类，<笑>就是它有各式各样的解释，它有个文化的传承嘛、啊。然后英国人可能以前是 barbarian 嘛，就是他是野蛮人嘛。哎<笑>、欸，怎么这样子啊？没有没有，某个程度上，高加索人就是野蛮人嘛。但是台湾人最爱谈论的是别人的身材。外貌、嗯，你不觉得吗？大家很没有礼貌啊！大家直接谈论说啊，你太胖了，你太瘦了，你只要吃多一点，你脸色看起来不太好哦。那什么？对，其实可是英国人完全不会评断你的外貌，这件事是非常没有礼貌的事。他们不会对你的身材外貌做任何的评论，呃，一点都不会。那为什么我们很喜欢谈论别人？我也不知道吗？关心那个，我觉得你没有。我跟你讲。你在每天那边说我虎背熊腰，没有，我跟你超级没礼貌。我跟你讲，因为亚洲人有个问题，亚洲人就是爱讲不出口，嗯，他只能靠边的问，嗯，所以他用靠边表达对你的关心，对，但殊不知对方感受到的完全不是这么一回事，就是、嗯、这就是另外一种没办法直接说出来嘛。但你不觉得人跟人之间有时候应该要没有礼貌一点的时候，其实。距离会比较近，不一定。没有，我觉得你要发发于善心。哦，发于善心。哦，所以你觉得关键是发于善心？<笑>对，关键是发于善心。不是其他都表象吗？其他都表象。比如说，你关心一个无家者，你说一句话，他就可以感觉到你是发于善心，还是你只是想要捉弄他？啊，还是你只是想要？还是你只是想要满足你自己的好奇，或者猎奇，或者欲望？我所以一切都是发于善心，不管你怎么说。这是话都只是表象，对关心一个人的话、啊，很多时候人家听起来也有可能是你在考塞他，或者是你在干嘛。但你不觉得人跟人之间的距离有时候太有礼貌的时候是无法接近？你不觉得吗？我有时候是这样，我我觉得有，我有时候是这样，是太接近，想要拉开距离，就会用一个称谓对来称呼。对，比如说，如果如果有一个人忽然叫我张女士什么什么，张女士，然后我觉得也是可以变变成好好。对，然后你就会说，那你到底在讲什么？<笑>你现在是在是怎样？<笑>需要这样子很有礼貌吗？因为就是人跟人的距离，就是需要拿捏一下嘛。有时候你觉得有点太靠近了，嗯、你就会用这个称呼去把这个距离隔开，大家就会觉得比较舒服嘛。
。我跟你讲，我觉得这种东西看人呐、啊，真的有某一代的人呢、啊，其实他们就会比较喜欢有礼貌、有礼貌的、啊。有一代的人是这样啊。我之前常常讲过一句话，就是说，我觉得啊，我们现在接受虚伪是比较容易的啦，真实因为太过于赤裸了。他反而一不相信，二不想看。嗯，对啊，对啊，对。对，所以其实你刚刚说那个，我觉得不一定。我有我试过了，我自己亲身的去试，我我还是觉得说，多数人还是喜欢有礼貌的，比较舒服嘛。对，比较舒服。我自己亲身试过啊。是啊。对啊，多数人还是喜欢有礼貌。他不会觉得说，你现在跟他讲话的那些直接，其实是为了想要跟他接近。嗯，不会。嗯、一般的人是会先感觉到刺。然后，或者是你很强势，嗯，然后我就想要阻挡。多数人还是希望温柔的、啊，对，呃，温柔符合大众的品味，温柔，只能你只能这样讲啊。是啊，但我我其实常常觉得说，就是人跟人相处，其实有时候他很难，是因为你试着，譬如说，我们会因为说，哎，我想要跟你接近，所以我试着去用你的。语言去跟你想办法靠近，但我本身并不善用你的语言，嗯，所以我用起来就很笨拙。当我画他们的时候，叫我一边画画一边讲台语，我真的不行。对，然后对方看到你这个笨拙的东西的时候，他有时候会哎、欸，一开始可能感觉到说你怎么那么好笑，嗯，但是后来可能会感觉到呃，或许你很真诚。他们会自己去判断 c o m p e n s a t e 就他会用他的方式去补偿你的不足，或是你太超过的，或是你很收敛的过。比如说，有时候可能很很有礼貌的时候，他们会说啊，他就是很内向的啦，或者啊，就就是你知道，城市人就是长这样。他最大的问题是，你今天做了这件事情之后，你不知道对方会怎么解读。他至少你试了，但对 ，at least you try。所以到最后就是你你你，你至少你愿意试试看，你愿意跟。不同的人接触下，至少试试看了，结果怎么样你不知道啊？那至少你试。我觉得我们今天得到一个最好的结论，<笑>就是 at least at least you try， 对，是人生最高指导原则。<笑>对啊，因为 at least you try， 觉得真的很难嘞、欸。比如说像真的很难呢、啊，像玉柱在英国，然后他去。去理解英国的文化，然后他回来台湾又感觉他又变成一个英国人，嗯，然后他在各种不同文化里面去尝试，他的尝试都有可能被不同的人去解读，对，或者是你去帮助那些呃受助者，没有，我没有帮助他们，呃，或者他们帮我，对，或者是你去跟他们相处。某个程度上就互相的的一个过程，总是会有一些文化上的差异。嗯，你跟这个世界要连接的时候，对，就是会有很多人不理解你。对，然后有些人可能感受到你的真诚，可是有些人也是不一定。但有些人也对对，总是会有失败的时候，总是会有失败的时候。但你会有很挫折的时候，但又怎么样呢？没关系啊。失败怎么了吗？哎，对，他的重点就是至少我试过了，对，所以就是，哎，但是 I try， 而且我没有期望一个怎么样的结果啊，一定要，我没有一个一定要做到什么样的事，而且我也不是帮助他们，我完全不是，因为我没有什么资格，我没有资格去帮助，是他们帮助我完成这个艺术作品，做这个作品，这个计划是他们帮助我，我得到了太多他们的帮助。而且他们愿意分享他们的故事给我，我没有帮助到他们任何一个，我只有在跟他们交流的短暂的片刻，可能他们开心了，嗯，就这样。你觉得你最大的收获是什么？我觉得我就是遇到这么多的人，那你可以去更理解，那我可以稍微理解这个世界一点点，一点点而已，没有很多，就一点点，就是超超表表浅的表面，没有更多了。你觉得你是一个活在自己的世界的？对，我是啊。<笑><笑>但我觉得每个人都是啊，呃、都是啊、呃呃，每个人都是，每个人都是。但是你只是比较显性的，比较显性吗？就是没有，因为我承认，对，他是比较勇于承认。你只是承认，对，對啊、他是最勇于承认的、啊，因为你知道，你问了很多人，你会问他说你是一个活在自己世界里面，大家都说没有，大家都、啊、大部分的人都不会说有，真的吗？这件事情才奇妙。哦，是吗？对，到底活在这自己的世界里面有什么不好？呃、对，怎么了？<笑>对，怎么了？<笑>对啊，怎么了？因为我还蛮常被别人觉得说我是活在自己世界里面的人啊。嗯、然后我都在想说，然后呢？<笑>对，活在自己世界又怎么了吗？但你刚刚说了一句非常正确的话啊，<笑>大家都活在自己的世界里。对啊。
就像你刚刚在讲主观，就是以我自己主观的一个面向去看待的。嗯，确实，跟每一个人不是都这样吗？对啊，对啊，谁不是？谁不是？对，到底谁不是？大家都活在自己的框架里面，这么小、这么窄的一个框架里面，因为所以,所以你才需要试试看去接触一些别的东西嘛。因为我们每一个人的那个成长的历程、<笑>生命历程，它其实是有限的，对，绝对是有限的，对，有限的，所以你怎么可能有多宏观？嗯、对，没有啊。但我们总我,我们总是想要对啊，试着各种方式去理解这个世界。我觉我我我我是这样觉得。所以今天的关键字就是<笑> at least you try， <笑>对 ，at least I try， 对，呃，至少我试过了，对、嗯、啊，结果好不好？另外一回事，另外一回事，但至少也不用有什么结果。对对，就是这件事，你试了这件事，就已经是一件不错的事了。嗯、呃，你就可以跟自己说：“哎、欸，我做的不错了。<笑>”<笑>就不要、欸、不,不要这么苛责自己嘛。<笑><笑>